Good evening, teacher. Hi, good evening. Good evening, teacher. How are you doing today? Good evening. Good evening, good evening teacher. Good night, guys. All right. I see that we are seven people who are extremely on time. So we have right here, we have Cristian, Alejandra, Ceci, Jessica, Mario, and Marlon. Thank you very much for being so punctual, guys. Thank you very much. You may notice que no estoy well, but we are just we are having our class just as usual. And don't worry, everything's fine. Todo está bien. Uh, I just had some special things to take care of this week. So I am at a different place. Estoy en un lugar diferente, but... We are going to have our class as usual. Siempre vamos a tener nuestra clase normalmente, guys. So, we are just going to give a few more minutes para que se unen los demás so that the rest of you can join. And we are going to review today's topic, guys. And today is Wednesday, which means it's Wednesday, right? Yeah, it's Wednesday. Yeah, which means that tomorrow is sort of our Friday, como que mañana fuera nuestro viernes, right? Because it's the end of our week uh, for English class. And tomorrow we are going to be finishing section four, which means, and hopefully the beginning of section five, espero yo que podamos comenzar la section five mañana, hopefully, dependiendo de cómo vayamos con los contenidos, but... Um, and then next week, we are going to finish the module, guys. And we are going to review um, section five from Monday to Wednesday and also on Thursday, but mostly Monday to Wednesday. And then on Thursday, que sería el último día del module, vamos a ver el review del final exam, guys. So... Oh, you see, I do want to know, ahorita estamos 10 personas, I do want to know, guys, how are you doing on the platform? ¿Cómo van con la plataforma? Hi, good evening, Nestor, how are you? Eh, y así que en la plataforma, no sé si vio ahí que estaba dando problemas eh, hoy con... Con YouTube. Sí, fíjense que eso fue un problema, es un problema de, de YouTube. Eh, la plataforma está bien. Ahorita YouTube es lo que está dando problemas. Los videos no se pueden ver. So, hopefully, espero yo que ahorita a mí me cargara. Ah, Entonces, creo ya que está por ratitos. Ya está funcionando, right? Yes. Awesome. All yeah. right. Yo dejé de, de hacerlo. haciendo la parte que no necesitaba YouTube, ¿verdad? Así que. Of course. Yeah, la mitad de, de, la, la, de la unidad tres. Excellent. Okay, that's very good. Thank you for letting us know. And guys, ahorita a este punto ya deberíamos de ir como mínimo, como mínimo. That's right, on section three. Como mínimo deberíamos ir en la section three porque ya mañana terminamos section four, guys. And I do want, uh, I do want to make sure that you understand the topics that we have passed. Uh, por eso me gustaría que termináramos la section 
five on Wednesday para que dejemos el jueves solo para cualquier aclaración de todos los temas del module y para ver el final exam. Pero vamos a ver si se puede. So, how are the rest doing? ¿Cómo van los demás? Yo voy por la sección cuatro. Awesome. Excellent. Por la sección eh, dos. Voy a comenzar ahora en la tres. Excellent, Ceci. Thank you very much. Yo casi ya termino la cuatro. Ah, very good. Excellent. Awesome, guys. Recuerden que se puede adelantar. That's no problem. That's good. And ya solo venimos a reforzar aquí. There's no problem about that. All right, so we are 10 people now and it is about to be 8 p.m. with five minutes, casi, almost. So guys, today we are going to be doing an exercise regarding, um, okay, esta expresión significa cuando yo les diga regarding tal cosa, that means sobre, sobre tal cosa. So today we are going to be doing an exercise regarding the information and the vocabulary that we have reviewed throughout the week, throughout, esta es otra palabra, durante la semana, throughout the week, which was vocabulary about foods, and how to measure foods and how to um, say it depending on if they are countables or uncountables, right? So let's review that very quickly. I am sharing with you right here. We have seen words about food. As you remember, we saw some vocabulary about food Y también vimos some and any and how to count countables and non-countables. So now we are going to go ahead and review adverbs of frequency, guys. Vamos a ver adverbs of frequency antes de hacer la conversation porque quiero que me integren los adverbs of frequency en las conversations que vamos a intentar hacer. Um, Porque vamos a estar hablando sobre qué es lo que les gusta comer, qué es lo que ustedes desayunan, almuerzan y cenan. What you have for breakfast, lunch, and dinner. So, you can say that you usually have eggs, um, beans, tortilla, um, plantain, and cream, and some bread, right? Un desayuno típico. Uh, and, or you can say that you... Uh, you sometimes have a bowl of cereal, right? So, para eso nos sirven, guys, los adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. So that we know how often. Aquí tenemos esto, esta expresión. How often. Viene a ser que tan seguido. So that we know how often you guys do something. Para saber qué tan seguido ustedes hacen algo. So, we can measure them con percentages. Percentage. Porcentaje. We can measure adverbs of frequency with percentages. Can I please have, let's see... Nestor, read how we use always. Um, ¿Cómo se diría? Cien, cien por ciento. Yes, one hundred percent. One hundred percent always. I always study after class. Excellent, Nestor. Thank you very much. All right, remember, 100, so that's 100 percent, por ciento. Este es un key, the pronunciation, muy importante, guys. Es muy común escuchar percent para decir por ciento, right? No digamos 
percent. Siempre digamos percent. La palabra es percent. All right. All right. Excellent. Okay, so now, can I please have Ale read usually? I usually, usually walk to work. Excellent. I usually walk to work. And that is a 90%, right? 90% of the time. El porcentaje significa que tanto por ciento del tiempo significa ese adverbio, right? So if I use always, Eso significa que siempre, siempre lo hago, un 100% del tiempo, I always study after class. Siempre lo hago, sin falta. Usually es usualmente, 90% of the time, but sometimes I don't, right? I usually walk to work. Puede que usualmente lo haga, pero puede que de vez en cuando, from time to time, I take the bus, right? Now, can I please have Christian? read normally or generally? Spend 80 normally or generally. I normally get good marks. Excellent. So that is for an 80% of the time. It's menos que usually, but it's más que often. So can I please have Ceci read often or frequently? 70% often frequently I often read in bed at night excellent Ceci thank you 70% often or frequently and I often read in bed at night seguido leo en la cama durante la noche o en la noche now, can I have Jessica read sometimes? 50% um, sometimes. Percent. Let's remember, percent. Percent. Sometimes I sometimes sink in the shower. Excellent. Sometimes uh, I sometimes sing in the shower. Excellent. So, aquí podemos ver que de un solo de 70 se pasa 50, right? Because sometimes, ese sí, sometimes es a veces. Ese sí se puede traducir a veces. Sometimes. So, sometimes, um, a veces ya es, a veces sí y a veces no, right? So, 50% of the time. Now, can I have Mario read occasionally? Okay, teacher. Occasionally, I occasionally go to bed late. Excellent. 30% occasionally. I occasionally go to bed late. No es usual que yo lo haga, but I occasionally do it. No es, no es usual que lo haga, pero ocasionalmente lo hago. En ocasiones, right? Now, can I have Marlene read seldom? Um. 10% seldom. I seldom put salt on my foot. Thank you, Marlene. Now, excellent pronunciation, by the way. Now, guys, seldom casi no lo van a ver que se use, um, but it does exist, right? So, algunas personas sí lo usan. Y, y lo podemos encontrar en textos como más formales, right? But you can use it. Uh, es más común escuchar todos los demás. Seldom sí casi no se usa, but it does exist. So seldom es algo que ocurre menos que ocasionalmente, right? Ya es algo bastante extraño que pase. Now, can I have Briselda read hardly ever or rarely? Yo sé que rarely es una palabra difícil de pronunciar, but let's go ahead and try to do it. Okay, uh, 5%. Hardly ever, rarely, I hardly ever get angry. Excellent, Priscilla. Excellent pronunciation. I'm so proud. All right, 5%, hardly ever, or rarely, I hardly ever get angry. Yo difícilmente me enojo. Difícilmente, hardly ever. And can I have, let's see, Sergio, read never. 
Zero percent. Never. Vegetarians never eat meat. Excellent. Zero percent. Never. Vegetarians never eat meat. Entonces, never va a ser el contrario de always, right? Always, siempre, todo el tiempo, 100% of the time. And now, never, 0%, nunca, jamás, en ningún momento, por ninguna razón, a todo, jamás, nada. All right. Y todo lo demás es in between. Entre seguido y casi nunca o nunca, right? So, casi nunca, hardly ever, rarely, seldom. Occasionally, ya vamos como en los intermedios, lo vamos a poner así. Tell me one moment, guys. Let's see, lo vamos a poner así. These ones are the ones to say casi nunca, right? O nunca, específicamente para never. Y las pulseras, no, no, no. Okay. Within that one, tenemos este. Que este sí es nunca. Then, we have like a middle ground, un espacio medio, en donde puede que de vez en cuando, seguido, right? Es algo indeciso, no hay algo específico, que son estos tres. And then tenemos las cosas que son seguidas o que son siempre. For example, always en esta categoría. No, A ver de no, porque no. es este, entonces. We always kiss siempre, right? So these three ones, always, usually, normally, son que sí lo hacemos bastante. Often, frequently, sometimes, occasionally, de vez en cuando, ocasionalmente, a veces. And mm -hmm. seldom, hardly ever, rarely, and never, para decir que casi nunca, muy poco, <laughs> o nunca, right? Y la manera en la que los vamos a ocupar o que los vamos a organizar, uy, disculpen, es la siguiente. Tenemos dos formas de ocupar los adverbs of frequency. Cuando usamos subject plus adverb plus el adverb de frequency, ¿verdad? Los que estamos viendo. El subject, que es la persona de la que estamos hablando, ya sea un pronombre como I, you, she, her, I'm sorry, she, he, they, we, it, etc. Uh, o oh, un nombre, right? For example, aquí Daniel, eh, Jessica, Abner, Jimmy, uh, whatever, depending on who we're talking about. Después vamos a poner el adverb, es el de frequency, podemos decir... Um, Ceci always, Ceci usually, Ceci normally, Ceci often. Y después vamos a poner el verbo y el complemento y etcétera, todo lo que estemos hablando. So, okay. example, yes? Disculpe que la interrumpa, es un compañero que tiene problemas nuevamente para entrar a la plataforma. Ahorita vemos eso, veamos. Thank you for letting me know. Muchas gracias por hacerme saber. Sí, el problema, no puedo entrar. Buenas noches. Vamos a poner aquí, por favor, a soporte técnico. And let's see. Thank you guys for letting me know. Allow me just one moment para ver si le podemos solucionar, compañero. Thank you guys, allow me just one moment to see if we can solve it out.
Thank you, guys. All right. Right now, let's see. Okay. Ahorita van a solucionar. Thank you, guys, for your patience. Now, la forma en la que vamos a organizar esta oración puede ser en esa. Daniel always passes, sería el verbo, his exams, right? He passes the score, he passes um, whatever. Ese ya es el complemento. O podemos usarlo, si lo vamos a usar con el verb to be, el verb to be siempre va a ir antes del adverbio. So we are going to say he, she, they, I, um, Adriana, Jimmy, Jessica, um, Alejandra, Marjorie, whatever, whatever our subject. Mm, for example, Marlene is, porque she is, Marlene is usually energetic. Marlene usualmente es energética. Siempre si vamos a usar verb to be, esa es la única excepción, siempre que vamos a usar verb to be, siempre tiene que ir el, el to be antes del adverb. So I am usually happy. She is usually sad. He is often tired. They are occasionally uh, sleepy, for example. Whatever um, we want to say, right? Y ponemos el complemento al final. Aquí no sale, pero después puedes decir el adverb, porque el adverb es always. Vamos a decir el complemento, right? De lo que querramos decir. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto hasta, hasta ahorita? Teacher, eh, la palabra Seldon, que es lo que dijo que acabo, se dijo ocasionalmente. Eh, ocasionalmente es occasionally. Seldom no tiene como un equivalente directo inmediato en español, but podemos decir que es algo que casi no sucede, casi nunca podríamos decir que es seldom. Casi nunca. I seldom put salt on my food. Casi nunca pongo sal en mi comida. All right. Any other questions, guys? All right. In that case, I'm just going to go ahead and ask some questions. Let's see. Briselda, si yo quisiera decir que yo... Um, Usualmente voy al super de noche. How can you say that? I usually go to the market at night. Excellent. I usually go to the supermarket or to the market at night. Perfect, Priscilla. Excellent. All right. Now, Nestor, si yo quiero decir que yo casi nunca casi nunca veo películas como lo podría decir I really uh, I hardly ever watch movies I hardly ever watch movies. That's very good. Excellent. Recordemos. I seldom, hardly ever. Todos esos son casi nunca, muy rara vez, extraña vez. Ahí ya va a depender de cómo nosotros querramos decirlo. Y ya nosotros sabemos como mentalmente qué tan poco queremos decir. Si sí, yo sé que seldom es un poquito más que hardly ever, pero ambos significan casi nunca. Entonces solo depende como el énfasis que le querramos dar, right? Pero ambos están correctos. Very good, Nestor. Thank you. Now, si yo quisiera decir, yo nunca como vegetales. How could I say that, um, Christian? Este, Alejandra never este, y vegetan. Vegetal. Ve vegetables. Vegetal. That's correct. Ajá, sí, lo dijera de que eh, Christian en este caso nos dijo en segunda persona como yo, right? So that's correct. Excellent. Alejandra never eats vegetables. Recordemos, she and he and it llevan la S al final del verbo. So 
eh, si vamos a decir Alejandra or someone else or he or she eats. So Alejandra never eats vegetables. Now, can I have, let's see, Adriana. Now, Adriana, si yo quiero decir que yo siempre Quiero ver, yo siempre veo televisión en la noche. I always watch watch TV night at night. Excellent. I always watch TV at night. Y si yo quisiera decir William que Sergio siempre Quiero ver, Sergio siempre está cansado. ¿Cómo podría decirlo, William? Perdón, ¿cómo, cómo se dice cansado? ¿Cómo digo cansado? Tired. Tired. Ahí sería, Sergio always eh, is tired. Always is tired or is always tired? Is always tired. Excellent. Recordemos, solo con lo que sea verb to be, o sea, is, am, are, vamos a poner el verb to be antes del adverb. All right. So, for example, Mario, si yo dijera, eh, yo siempre estoy triste, ¿cómo podría decirlo? I, I always am sad. That's correct. I am always sad. Excellent, guys. All right. ¿Alguna pregunta sobre los adverbs of frequency, guys? Or is everything clear? Solo una pregunta, teacher. Eh, o sea, ¿cuál es la diferencia entre usar, por ejemplo, work y job? Es lo mismo, ¿verdad? Oh, o sea, okay. lo puedo usar. Sí. Yeah, uh, sí. Entonces, la única diferencia, the only difference between work and job. Esto me está preguntando, right? Hello. Hola, hola, es que se me trabó. Sí, diga, ajá. ajá es okay. que yo siempre, o sea, para, para decir trabajo es work, ¿verdad? pero también lo usamos como job. Cuando hacemos una pregunta, ¿hay alguna diferencia para hacer, digamos, dónde tú trabajas? Ese, digamos, la palabra en sí, o, o es igual, o sea, no hay ninguna diferencia. Ok, so, this is how it works. Work es un verbo. Es el verbo trabajar. Job es la palabra trabajo. For example, en español lo que pasa es que yo voy a mi trabajo y es un sujeto, right? O yo voy a trabajar. Entonces véanlo así. Job, trabajo, a mi trabajo, mi lugar de trabajo. Y work, el verbo trabajar, para que veámoslo así. So, you can say, I work at uh, Walmart, for example. I work at Walmart. Y puedo decir, I have a job at Walmart. ¿Cuál es la diferencia? Yo trabajo en Walmart. Y yo tengo un empleo en Walmart. So, job es empleo y work es el trabajo, el verbo trabajar. Es más común que ustedes escuchen, denme un segundo. La forma, no es que sea correcto o incorrecto, pero la forma en la que realmente se usa es que nos van a decir para work, for example. Nos van a decir, where do you work? ¿Dónde trabajas? What do you do for work? ¿Qué haces en tu trabajo o para trabajar? Um, 
What type of work do you do? Igual, ¿qué tipo de trabajo haces? Y para job, lo podemos escuchar. What's your job? ¿Cuál es tu trabajo? Um, do, you, um, do you like your job? Por ejemplo, no es muy común que vayamos a escuchar do you like your work? Eso es, casi no se va a escuchar. Es, no se usa así muy regularmente. Realmente no se usa así. Entonces, pensémoslo como, eh, yo sé que trabajo en español es igual, pero en inglés, pues, la manera en la que lo ocupamos, job es empleo y work, trabajo. So, where do you work? ¿Dónde trabajas? What do you do for work? ¿Qué haces para trabajar? What type of work do you do? ¿Qué tipo de trabajo haces? And what's your job? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu empleo? Do you like your job? ¿Te gusta tu empleo? So, esa es la diferencia en cómo lo ocupamos. Gracias, teacher. Of course. All right. Estos son el tipo de palabras que as I always tell you con la lectura y con el escucha de series, películas o lo que ustedes quieran, pero muchísimo con la lectura. You can learn. And you can no, en qué situaciones de la vida real se usa qué palabras cuando se parecen mucho como estas. Thank you very much, Jessica, for bringing that up. Fue un super buen um, input para aprender eso. Thank you. All right. So, are there any other questions, guys? ¿O hay alguna palabra aquí que no conozcan? ¿O es todo bien? Vegetarian. Vegetarian. ¿Cómo se pronuncia? Vegetarians. Vegetarian. Como vegetable. Vegetarian. Vegetarian. Ese es vegetariano, ¿verdad? Y yes. vegetal. Y vegetable. Vegetable. Okay. Thank you. Of course. Teacher, Hello. teacher. Yes. Uh, Sheldon, no me quedó muy claro. All right. So, seldom. Yo sé que puede ser complicado. I understand. So, seldom es prácticamente lo mismo que hardly ever, rarely. Es casi nunca, extrañamente. Rara prácticamente raras veces, prácticamente nunca. Uh, como les digo, no hay un equivalente en español, so it's just, it just means that, que casi nunca, rara vez, y así. Gracias, teacher. Of course. All right, guys. So, if there are no further questions, ahora que ya vimos los adverbs of frequency, déjenme explicarles lo que vamos a hacer for um, as an exercise today, combinando con uh, los topics de food. Okay, so this is what I want you to do. Vamos a hacer un párrafo más o menos como este, like so. For breakfast, y esto es sobre mí, right? Les voy a hacer uno como para mí, para que vean lo que quiero que ustedes hagan. For breakfast, I usually eat a toast with jam and a glass of milk. Um, esto me lo estoy inventando porque ni, ni puedo tomar leche. Soy intolerante a la lactosa, but whatever. Um, So I usually eat a toast with jam and a glass of milk. <clears throat> For lunch, generally, I have a sandwich, a, le vamos a poner para ser más específico, a chicken sandwich, a salad, and 
and the soda. Occasionally, I eat dessert. And for dinner, I normally eat some eggs, um, tortilla, cheese. Para que usen las palabras, a piece of cheese. And later at night, I drink a cup of tea. And later at night, I always drink a cup of tea. I hardly ever, mm, I hardly ever eat pineapple because I don't like it. Okay, so this is what I want you guys to do. Me van a poner, ¿qué es lo que...? Comen para el desayuno, para el almuerzo, para la cena y de por último, algo que nunca coman porque no les gusta. So, uh, for breakfast, I usually, y yo puse yo usualmente, pero ustedes me pueden poner, yo, si ustedes siempre desayunan lo mismo, pues me dicen, I always eat tal cosa. O si normalmente comen tal cosa, pues tal cosa. Y si no desayunan, pues I don't, um, I usually don't have breakfast y así. For lunch, generally, I have a ta, 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 lo mismo. Si ustedes siempre almuerzan lo mismo, tal cosa, o sometimes I have tal cosa. And for dinner, I lo mismo. Normally eat, or usually eat, or I often eat. And then, algo que no les gusta. I hardly ever, I never, si de plano no lo comen, o son alérgicos o algo, I never eat that. I rarely eat that. I seldom eat that uh, because I don't like it or because I'm allergic to it, porque soy alérgico, I'm allergic to it, or because it makes me sick, porque me enferma, y así. So, ¿entendemos el ejercicio, guys? Yes. yes. Awesome, excellent. So, I'm going to send you guys to breakup rooms. Los voy a poner en breakup rooms, así si tienen alguna duda. Se pueden ayudar entre ustedes, uh, within you guys. And yo también voy a estar rondando por allí para poder ayudarlos. So let's see, we are 17 people right now. So I'm going to make five groups. Algunos van a quedar de tres, algunos de cuatro. And please click on go to breakup rooms. Right now, there we go. All right, let's click on join break a broom guys. Hello, Mario, Pablo, can you please click on join breakup room? Hola, me sacó del grupo, Ale. Hi, Adri, I'm sorry. Ahorita te vuelvo a poner. Hold on me one moment. Gracias. Okay. Room number five. All right. Ahorita te cae. Gracias. Thank you. All right. If you want, I can send you. The snakes.
¿Te la mandaron? No, no, no me sale para mandarla. A ver si la puedo mandar yo. Que creo que en el chat. ¿Dónde está? <risa> ok, bueno, hagamos el desayuno, ¿verdad? Por breakfast. Sí, está Don Mario también con nosotros, no sé si... Yo creo que quizás lo mismo pasó, es que no sacó, pero accidentalmente, sí. Ok, uh -huh. entonces vamos con el desayuno. Uh -huh. um, there is the oil well cup, coffee with bread. Sí, <ríe> Siempre eh, tomo café con pan, sí. por eso estoy como estoy. <ríe> Solo eso. Uh -huh. uh, no, no, un desayuno típico siempre, pero como lo diríamos un desayuno típico. Uh... Okay. Ahorita eh, estamos, estamos haciendo correcta lo que eh, ayer en for breakfast. Por ejemplo, el mío me quedó for breakfast. I always eat an eggs with vegetables and cook meal and coffee. Hola, compañeros. Hola. Hola. Eh, ok, perdón, te había problemas con, con que te emite mi teléfono. No me podía conectar el audio. Eh, dijo ella de que era lo, lo que comemos en el día usando, usando los, los adverbios, no sé qué eran. Adverbios de frecuencia. Yo puse for lunch, I normally eat chicken, rice, avocado, tortilla. Ajá. And tortilla. And tortilla se dice tortilla. Creo. Yes. Así vi que puso Ale. Tortilla. <risa> <risa> así puse. <risa> no sé si se dice así, quizás tortilla, no sé. <risa> How are you guys? Sí, sale, dale. <laughs> yes, that's fine, tortilla. Fine. Tortilla. tortilla. Y van a decir, um, ahorita no, right? Porque sabemos que Salvador and tortilla, la, la tortilla salvadoreña. But si alguna vez van a Estados Unidos, van a tener que especificar por si van a un restaurante y piden una tortilla, les van a dar una tortilla de harina de los de harina. mexicanos. <laughs> but if you ask for a Salvadoran tortilla, y si van a California, usually you can get a Salvadoran tortilla. Hay tortillas. Sí. Yeah, there are tortillas. Salvadoreñas. Yeah. Okay. Usualmente en California y en Texas, que es donde está la mayoría de los salvadoreños. Sí. Ah, bueno, bueno saberlo. Yeah. They're super expensive, by the way. Cuesta casi un dólar cada tortilla. Uy, oh, yes. Mejor <laughs> llevo un mi dólar. Yeah. All right. Excellent, guys. Continue. Ya voy a regresar si tienen okay. alguna duda. Ok. Ok. Hello, hello. How are you guys doing? Hello, teacher. Hi. How are you doing with the exercise? Do you have any questions? Por ahorita no. All right, excellent. I'll be back in case you guys have any questions, all right? Okay. Go on my home for lunch. I eat tal cosa, tal cosa, tal cosa. Así que. I normally, I normally eat tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero primero póngale que siempre vaya, yeah, I always go at home for lunch. ¿Cómo? Le decía, siempre vengo a almorzar a mi casa. Uh -huh. I always go at home.
Ay, sí, no en caso de duda, consulte a su médico. Lea las instrucciones de este medicamento. Teacher, hi. How do you say hey, tortilla? Tortilla. No, Así. No, no, no. Yeah. Y si la quiero poner tortilla tostada, toast tortilla. Toasted tortilla, yes. Ok, gracias. All right. Me hacían la misma pregunta en otro breakup room y yo les explicaba que, yeah, it's a tortilla, right? And, but if you guys go to the United States, van a tener que pedir una salvadoran tortilla, una tortilla salvadoreña. Because, ahorita no, right? Porque sabemos que estamos hablando de la salvadoran tortilla. But if you guys go to the United States, you guys are mm -hmm. going to have to ask for a salvadoran tortilla. Porque si no, les van a dar de las que comen los mexicanos, que son las de harina, right? Uh -huh. Okay. Yeah. Okay. Ven a sacar la visa y a ir a ver a pedir. <ríe> okay. Entonces el eh, sería I normally eat those tortilla with cheese and está rico Ale hi hi se puede decir I never salmon because I don't like it I never eat salmon yeah eat eat salmon eat okay yo nunca como salmon yeah okay eat salmon you don't like salmon salmon You don't like it? No. Why? Uh, el olor no me gusta. Mm, yeah, pero raw salmon o cooked? Cocinado o crudo? Ni crudo ni cocinado. <laughs> <laughs> oh, I do like yeah. it. Ay, para bebidas también se le pone I don't like it. Drink. That's correct. Drink. Drink. Okay. Yeah. I never drink whole milk. That's correct. I never drink whole milk. Finish. Who doesn't? Do you not drink whole milk? No. <laughs> Why? Eh, mismo que usted, a la lactosa. Yeah, it's so sad, right? Solo leche de almendra, no lo tomo. Leche de soya. Yeah, let, almond milk is superior. En mi opinión, la leche de almendra es superior a la leche de soya in so many ways. Um, uh, but I am currently, tenía ganas de tomar leche like real, de sentirle sabor like real. So I bought some de lactomi, which is really expensive to be milk, but es la única que puedo tomar. All right, guys. So are you finished? Yes, finished. Awesome, guys. All right. So I'm just going to do more uh, one more round para ver cómo van los demás. And then we are going to back to the main room para share our, um, our food routine. All right. Okay. okay. Thank you. Yes. Okay. I still find a house soup and open, hamburger open. I eat chicken and I cook for dinner. Uh, I normally eat fried eggs and fried beans and uh, avocado and I drink coffee. Okay. Okay. That is all for me.
Ah, ve, igual que, igual que yo. Rita. <risa> Entonces, anótelo, por ejemplo, en desayuno, ¿verdad? For breakfast, eh, utilizando ese, usually, eh, always, o sometimes. Hello, 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 guys. How are you doing? Hello. Did you finish? Finish? Yeah, finish. Hello, all right. So now that we have returned to the main session, guys, we are going to share what we eat. So I'm going to go around the room and pick a random person so they can share what they wrote with us. Y vamos a poner for that la whiteboard para ir escribiendo. And so that we can see what's correct if, the, if it has a correct use of, um, of frequency adverbs and food vocabulary. All right. So can I please have en primer lugar, let's see, random. Can I please have Marjorie. Um, for breakfast? Yes. I usually take a juice with a toast. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Go one more time. I usually Take a juice with mm. a toast. Mm -hmm. Sí. What about lunch? I seldom eat ¿Cómo es vegetales? Oh, vegetables. Vegetables. Excellent. Usually eat salad with chicken or meat. Excellent. And for dinner? Hello. I generally, generally. Yeah. Eat toast, tortilla with cheese. Excellent, Marjorie. Thank you very much for sharing your foods with us. So Marjorie says that she usually Let's remember, usually, que la S en inglés, uh, casi siempre cuando está en medio de dos letras, suena como shh. So, usually, take a juice with a toast or drink some juice with a toast. So, you can say take a juice, that's okay, pero record, recordemos que take a juice no es tomo un jugo, right? It's a, a take a juice, like a take a juice. Sí pueden llegar a escuchar esa expresión, pero es una expresión. Si queremos decir que yo bebo, then I usually drink some juice. ¿Por qué no a juice? Porque es uncountable. So, let's mejor decir en este caso, drink some juice. With a toast, excellent. And for lunch, she usually uh, she seldom eats vegetables. She usually eats a salad with chicken or meat. Perfect. And for dinner, she generally eats a toasted tortilla with cheese. Perfect. Thank you, Marjorie. Now, can I please have Nestor?
Um, um, always have a breakfast, banana, egg, bean, cheese, fresh bread. Um, and always come to my house for lunch. Always eat where chicken, rice, uh, tortilla, soup occasionally. Yeah. And diner occasionally at um, bean. Can you please uh, mention what you have for breakfast one more time, please? Um, banana. Mm -hmm. uh, egg. Beans. Cheese. French bread. Oh, okay. Quoi uh, francés, right? Yeah. <laughs> yeah, all right. So, recordemos. All right, so that's Pan Frances here, right? See the demos, French bread. That's really good, Nestor. Thank you very much for sharing that with us. Now, French bread, si lo dicen allá, French bread, le van a dar un baguette, right? Si hay Pan Frances en Estados Unidos, but you have to ask for like Salvadoran bread, para, como Pan Salvadoreño, right? Porque en ningún otro lado hacen Pan Frances, <laughs> como lo hacemos aquí. So, yeah, so that would be. Um, Salvadoran bread, but I'll see uh, French bread. I understand. And so Nestor says that he always has breakfast. Uh, he always has a banana, eggs, beans, cheese, and bread for breakfast. And he always uh, goes home for lunch, which is cool. Super bien. Always uh, goes home for lunch and he has chicken, rice, tortillas, and soup occasionally. And for dinner, let's remember, guys, is dinner. Y diner es el comedor. So dinner es la comida. So uh, for dinner, she, she, I'm sorry. He usually, uh, she, oh my God, que me pasa. He occasionally has beans. So very good, Nestor. Thank you for sharing that with us. Now, can I please have Marlene? Uh, okay. Um, um, for breakfast, I often have some eggs, beans, and a piece of bread. And I always drink a cup of coffee. Um, okay, for lunch, for lunch, I always eat a bowl of salads, some vegetables, and I sometimes have a plate of soup, a portion of rice, and some chicken or meat. I seldom drink soda uh, because I prefer drink water or tea. Water or? Mm, for dinner, tea. Mm, I understand, yeah. Um, for, for dinner, I normally eat a piece of cheese, tortilla, some beans, and an egg. I, and, um, I never eat honey because I, because I, <laughs> me da alergia, no sé cómo se dice. Oh, because I'm allergic to it, because I'm allergic. Allergic. Okay, because I'm allergic. Yes. This is true. Thank you very much, Marlon. I, I didn't know you could be allergic to honey. No sabía que se podía ser alérgico a la miel. That's so, that's so wrong. Yes. Wow. Yes. Sale ronchitas en toda la cara. Oh no, <laughs> but I do want to thank you for uh, doing what you never eat, porque nadie me lo había dicho, yo no les quería decir nada, so thank you Marlon for sharing that, and mm -hmm. I never knew that could be possible, mm -hmm. but thank you for sharing. Now, Marlon often uh, eats eggs, beans, and a piece of bread for breakfast, and she always drinks a cup of coffee, really good. Now, for lunch, she always eats a bowl of salad some vegetables, and she says that she sometimes has a plate of soup, a portion mm -hmm. of rice, and some chicken or meat, 
and she seldom drinks soda because she prefers mm -hmm. water or tea. Perfect. Mm -hmm. That's very healthy. Excellent. And she normally eats a piece of cheese, tortilla, some beans, and she never eats honey because she's allergic to it. Mm -hmm. All right. Yeah. Thank you very much, Marlin, for sharing this with us. Now, guys, it is 9 p.m. Y no les quiero robar sus minutitos. Sé que todos tenemos cositas que hacer y que trabajar mañana. So, nos vamos a quedar hasta aquí, guys. Y vamos a continuar mañana sharing our, um, our food schedules or what we eat. Eh, así que, por favor, no faltemos mañana. We are going to continue working tomorrow. And... That's all, guys. Thank you for sharing this class with okay. me. And see you tomorrow. Thanks, Thank you. Bye. 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 B